能怎么样？哈，这个铁头罩打得真精致，听着。给我再打赏铁匠五十两。是，多谢郡主。干什么？你看着我干什么？心里一定很恨我。没有啊，郡主，我，我是觉得你很漂亮。你一定觉得很不舒服吧？不如我把头罩给你除下来，好不好？啊，不啊，不要，郡主。<笑>看你以后还敢不敢不听我的话。郡主，你是说让我留在你身边服侍你？谁说的？你害我怎么办呢？不会，我怎么会害你呢？我的仇人是乔峰啊！你害我的姐夫就是害我。其实以你的武功想害我姐夫，简直是做白日梦。你知不知道我为什么让你戴头罩啊？嗯？我是想救你呀、啊！你想想，如果我姐夫认出你呀、啊，你还有命吗？哦多谢郡主救命之恩。郡主对我那么好，我有坦之，就算粉身碎骨也万死不辞啊！<笑>真好听，真好听，嗯，这个口头声真好听啊，我从来没听过的，再扣几下给我听听。哦，<笑>你起来。多谢郡主。你不是说过，我叫你干什么，你都没二话说。只要你开口，我一定办到。那好啊，现在我想练功，把手伸进来。这么点小事都不行，啊？好。想尽了法子都不能把蛇给引出来，干什么？不愿意跟我出来啊？不，不是，郡主。那你为什么不打我？我也不知道蛇在哪儿啊。跟我来。你看看，啊，究竟是什么把蛇给毒死了呢？哎，你看看，哦，原来是一条冰贼把蛇给毒死了。如果能够把冰贼捉到，我就可以练成毒掌。铁头，快点给我去捉！是郡主。郡主，冰贼呀、啊
，郡主，如果你练成赌场之后，你可千万别忘了我这个为你而死的人呐、啊！我叫有坦之，不叫铁头。我知道，你叫尤坦之，不叫铁头。我记得，那。是,是郡主，这个人没有用了，给我拖出去，随便找个地方葬了他。是是这尸体冰凉冰凉的，听说是中了郡主的毒才变成这样的。行了行了，别理他，走吧。哦原来是这潭水救了我，我要苦练易筋经，再去找乔峰报仇。没人性的事，你都干得出来？这么紧张干什么呀？想杀了我，给他们报仇啊？人死不能复生，就算我杀了你，救不结了，两个小卒子吗？就算在地下的人，你也不能够乱杀呀！你又怎么大声骂我？如果我是阿朱呢？阿朱不会干这种事。是，阿朱什么都好，阿紫什么都坏，易筋经不见了也赖我，只不过死了两个小卒子嘛，也这么紧张。哼！你打我，我是不想你学得更坏。我是坏。但是，你知不知道上次我为什么要用毒针？我是想你疼我，要你照顾我。你心中除了阿朱之外，什么时候有过我？你根本就恨我，你一直都讨厌我。好、啊，我走，我马上回到我爹和我娘那儿去。你不要后悔就行了，郡主。大师爷，我们在契丹监视你很久了，快跟我们回去见师傅、啊。
干什么要回去？你偷了师傅的神木王鼎，快跟我回去！哎，跟你们回去也行，不过这个神木王鼎我交给谁，谁就可以做大师兄。那你们说，我应该交给谁呀、啊？我是大师兄，当然交给我了。中学无前后，谁武功好，谁就是大师兄这个丫头还没有抓到。依我看，当务之急应该放在中原，先取丐帮，后取少林，中原就完全掌握在我的手中了。如果乔峰跟他一块下手，我还顾忌三分。好了，现在他到了中原，恰如瓮中之鳖。中原大局定了之后。南下大理段氏，西取西夏，那我们大燕就可以复国。公子，老爷的坟让人挖开了。公子，我看这件事没这么简单。这个人不只是偷尸骨，而是向我们慕容家族挑战。他们挖开坟，偷老爷的尸骨，是为什么呢？哼，到底什么目的呀、啊？公子，我们应该怎么办呢？挖坟之仇不攻在天，我要查个明白，替先父报仇。不错，敢偷我们老爷的尸骨真是可恶啊！我封疆恶不会放过他的。哦，你不放过他，那你知不知道偷你们老爷尸骨的是谁呀、啊？真是奇怪，奇怪。啊？难道你知道谁干的？公子，普通人盗坟。一定会留下新土的痕迹，除非他用挖地道的方法。听说大理傅斯圭没做官之前以盗墓为生，难道是大理段氏所为？难怪段正成一直留在中原不肯走啊！公子，他们这么做一定是有目的的。查一下是什么原因。是公子。哎，客官，呃，喝茶还是几位？一个啊，请请请请，啊，行，怎么了？段郎，我昨天晚上做了个噩梦，我梦见了子儿让人追，浑身都是血。做梦嘛，又不是真的。嗯，你一点都不关心女儿。我已经没有了珠儿，我不能再没有子儿。好了好了，我马上派人去把他给你找回来，你放心了吧？禀告王爷，接到密报，星宿派的人在镇上出现。段郎，子儿会不会回他师傅那儿去？开吧开吧开吧！快点师傅还不下跪。师傅，你老人
人家好。你好大的胆子，连我的神木王鼎你都敢偷！师师傅，您老人家千万别生气。呃，弟子偷了神木王鼎，全是为了您老人家。嗯，为我？其实以师傅的盖世武功。根本就用不着拿神木王鼎练功，是不是啊？嗯，说的也有道理。啊，你起来吧。啊，多谢师傅。那，师傅久居新秀海，中原秦雄怎么看得到你呢？所以弟子想个办法，我把您的木鼎偷出来，自然就把您老人家给引出来，立为中原了。新秀老仙威震武林，名传万里，用上你引吗？照你这么说，你还蛮有孝心的。只要您老人家开心，弟子赴汤蹈火也在所不辞。啊，那你为什么你要杀同门呢？啊，呃、啊，这个，弟、啊、弟子，弟子，武圣子出臣子，叫你回来见我，你为什么不回来呢？弟子，实在，实在是，师傅神机妙算。明察秋毫，你还想骗那老人家？神木王鼎在哪里？你马上交出来！弟子一时不记得，把木鼎带在身边。现在那个木鼎在南苑王府里面。<笑>你这些话呀，你说我信不信你呢？弟子怎么敢欺骗师傅呢？而且，那个木鼎放在那里，只有弟子我一个人知道。还想出卖师傅是吗？啊，弟子不敢呢、啊，弟子只想师傅您放我一条生路。如果师傅打伤我，或者打死我，弟子就一个字也讲不出来了。好，来，搜他的身。是是。丁先生，为这么点小事就生气了。就是风流成性的那位段王爷啊，是吧？郑淳今日冒昧拜会丁先生，是关于小女的事。爹，你就是子儿。哼！阿紫是我从小把她养大的，我对她很好，请王爷尽管放心。不过小女一向刁蛮成性，有所冒犯。还是请丁先生把小女还给我，严加管教。你不用多说了，我是不会把阿紫交给你的。把他赶走。阿爹，丁先生，哎呀，哥。快去救子儿！段正淳的武功果然厉害呀、啊！你眼睛还痛不痛？怎么样？我看不见我自己的手，怎么我什么都看不见了？我瞎了，我真的瞎了！阿紫姑娘，我什么都看不见。阿紫姑娘，阿紫姑娘
，我什么都看不见，我什么都看不见。阿、啊、四姑娘，我听到蟋蟀声。一定是晚上了吧？差不多过了头更了。对了，我还不知道你叫什么名字。啊，我，我叫庄巨贤。我有点害怕。你放心，有我在这儿不用怕。真的，庄大哥，我想回大辽去。回大辽？我知道你在骗我，刚才你还说陪我。好，你不陪我，我自己走。阿、啊、四、啊、姑娘，好吧，我陪你回去。真的。留下买路去，喂，他的模样挺有意思的啊！啊，你这个铁头，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！老兄，我与你素未谋面。怎么一见面就要动武呢？真是抱歉，在下庄巨贤，我还以为你和他们一块挖苦我呢。在下慕容复，庄大哥，为什么你怕人家看见呢？这件事说起来话长了，这么下去，早晚会让人知道的。在下在江南认的一个铁匠，我相信他有办法可以帮你的。如果真有办法把他取下来，你就是我的大恩人。公子，我真不明白。你干嘛让这个铁头跟着我们呢？多不方便呢！你看不出他一掌能打死两人武功多厉害吗？他的功夫在当今的武林，绝不逊色于我和北乔峰。为了复兴大燕，我需要这种人才。全帮主，一个人在这喝酒不觉得闷吗？啊，慕容公子，找我来什么事啊？我在丐帮的地位已经开始动摇。后天他们开丐帮大会，可能要另选帮主。那就是说，那就是说，我这个帮主之位可能被铲除。嗯，以你的看法，谁可能成为新的帮主呢？有两个人，一个就是传公长老，另外一个就是宋长老。那很简单。
后天他们开丐帮大会，可能要另选帮主。那就是说，那就是说，我这个帮主之位可能被铲除。以你的看法，谁可能成为新的帮主呢？有两个人，一个就是船工长老，另外一个就是宋长老。那很简单，这件事不可草率，要从长计议。我要各个击破。你认为该先向谁下手呢？宋长老人马众多，很难下手。我看先向船工长老下手。不过船工长老他的功夫很厉害。明枪易挡，暗箭难防。这件事我不方便出手。你找你的心腹，楚长老帮你。如果我们两个人的功夫加起来都不是他的对手呢？绝对不会。一个人最怕的时候，就是他最疏忽的时候。现在轮到宋长老了。不过宋长老人马众多，明天召开丐帮大会，我没办法下手了。嗯，那个铁头人现在有用了。你们俩回去等我的消息。谁？大事为重，这件事万万不可泄露。难道你连我都不相信？表妹，为了大燕，暂时委屈你。我事成之后，会回来解开你的穴道。哎呀，哎呀，哎呀，谢谢这位师傅。哎呀，我干这行干了几十年了，没见过有人把铁罩罩住个头的。这次你能够除了下来，算你走运呢。多谢慕容公子。这次能把铁罩除下来，多亏了慕容兄的恩德，请受在下一拜。哎，巨贤兄，太客气了。这么大的礼物哪受得起？快起来！慕容兄为什么是要叹气呢？你除下了铁罩是一件高兴的事。我之所以叹气，是情不自禁。哦，你的头罩是除下来了。我有个朋友，他有麻烦，我帮得了你，但是帮不了他。到底你的朋友有什么麻烦呢？他叫全冠清，是丐帮的代帮主。可能帮主这个名字太好听了，所以所以就有人夺权造反。
，是吗？你说的一点都不错。本来我想助他一臂之力，不过由于我是外人，而且在江湖上还略有名气，故此爱莫能助。哎，慕容兄的朋友，也就是在下的朋友，在下在江湖上只不过是个无名小辈，我相信。就算我因为管人闲事受人吃了，也无所谓。不如就让在下帮慕容兄这个忙吧。庄兄，你我相识只不过才几天，让你冒这么大的险，我怕江湖上的人会误会我利用你呀、啊。哎，这件事是我心甘情愿的，慕容兄又何必多虑呢？巨贤兄，我先谢了。哎，慕容兄不必客气。慕容公子。哦，阿紫。为什么你无缘无故要多谢庄大哥？哦，我答应了慕容兄，帮他除去丐帮里的坏人。好啊，庄大哥，你最好把丐帮的人全给除掉。他们赶走我姐夫，没有一个是好东西一切妥当，依计行事。各位兄弟已经到齐了。大家都知道，传公长老的死是遭遇不幸。这个仇，我们一定要报。<笑>说得好，这个仇我们一定要报。不过不知道“全代帮主”这句话是真的还是假的。我全冠清以义气为重。传公长老和我情同手足，这个仇我一定要报。这个仇一定要报。好，难得大伙这么齐心。不过我要说一件事，那天我去找传公长老，想商量今天的大事。谁知道我去到的时候，他已经死了。当我进到房里的时候，就发现窗门全坏了。我从窗口望出去，发现两个黑影飞墙而走。我为了传公长老的伤势，所以就没有追上去。不过，皇天不负有心人，那两个黑影，其中有一个人的样貌。我认出来了，哦，究竟是谁？查出来是谁，我们一定要把他碎尸万段。哼，这个人我们全都认得，他就是满口仁义道德的全冠清，全代帮主。啊，是。宋长老，你太过分了。哼，各位弟兄。那天，我的的确确去探望过传公长老，但是，我见到的，和宋长老所说的大有出入。我也亲眼看见了，杀传公长老的凶手，而且，我还跟他过了几招。哼，当时，我还险遭这个凶手的暗算。不过黄天也不负有心人，我到底看清了这个凶手是谁。这个凶手就是，他是谁啊？就是刚才指证我的宋长老。啊，陈冠清，凡事你要讲证据。好，你说的好。刚才你指证我是凶手，你又何来的证据呢？我倒有点东西，让各位兄弟看一看。哎，这只表不是宋长老的吗？哼，全冠清，你含血喷人！现在是你含血喷人，还是我含血喷人呢、啊？全冠清，有你的，果然足智多谋。哼！我要碎了这根打狗棒，省得玷污我们丐帮的名声。
，你是个败类！全代帮主，兄弟，果然好身手，请问高姓大名？在下庄继贤。长江后浪推前浪，想不到老夫竟然败在一个无名小卒的手下。事到如今，我是无话可说。但愿我死了之后，把我的眼睛挖出来，挂到最高的树上。我，我要亲眼看着我们丐帮摆在小人手上的下场。来，冲！万岁！宋长老，你这又何苦呢？各位丐帮的兄弟，本来丐帮的事，外人是不应该插手的。不过事已至此，大家也不希望见到，就请各位给我个面子，死者已矣，我们就宽恕他的罪行吧。各位弟兄，宋长老已经知错，自行了断。我也不想把这件事情扩大，一命偿一命。传公长老遇害这件事，我看就就此了结。不知道各位弟兄意下如何呢？好、哦，现在打狗棒既然在全代帮主的手上，我想，帮主之位也非全代帮主莫属。不错不错，对。在下真是不敢当，请帮主不要推辞，请帮主不要推辞。既然各位如此看得起在下，我也就不推辞了。参见帮主，参见皇上。没事了吧？原来你一直都不相信我。我以为你最了解我。我这几年这么奔波是为了什么？就是希望恢复大燕，让大燕的子民过安乐的生活。原来没人了解我，表哥。我复兴了大燕之后，一定会好好的待你的。哎呀，闷死人了！四姑娘，怎么了？整天把人困在房子里头，憋都憋死了。庄大哥又没工夫带我出去玩。以聚贤兄的武功，他不当武林盟主，真是个损失啊！武林盟主？怎么庄大哥真可以做武林盟主？当然了，如今江湖之中，可以坐这个位子的，只有庄大哥一个人。做了武林盟主之后，那大家都要听他的了。何止如此，还没人敢欺负你了呢。好啊，好啊，那庄大哥一定要做武林盟主。阿紫啊，什么事那么开心啊？庄大哥，翁师兄，呃，我有事要失陪了。啊，请便，请便。庄大哥
，赵大哥，有件事你一定要帮我的忙。王姑娘，好棋呀、啊！<笑>方四哥，方四哥，马上发英雄帖，召集所有的人上少林。为了什么？我要利用武林大会的名誉，引他们上少林，利用他们的私人恩怨，搞乱少林。这么做，会影响公子的声誉啊！不会，这次的发起人不是我，是那个铁头人。这摆明了是利用他们，太过分了吧？为了大燕。我不得不这样。